ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ക്യാമറക്കാൾ ഏറെ പ്രാധാന്യം ലെൻസിന് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളെ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയിൽ എന്തുമാത്രം ഡെപ്ത്ത് വേണം എന്തുമാത്രം ലൈറ്റ് കയറി വരുന്നണം അതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എത്ര ബ്ലർ ആവണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ലെൻസാണ് പിക്ചറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആവണതും അതുപോലെ നമ്മുടെ പിക്ചറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണതിൽ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും അത് ലെൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ലെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് വേണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വൈഡ് വേണമെങ്കിൽ വൈഡ് ലെൻസ് വേണം സൂം ആണെങ്കിൽ സൂം ദൂരത്തിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ സൂം ലെൻസ് വേണം എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്യാമറയുടെ മറ്റ് ആ അപ്പർച്ചർ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് സ്പീഡ് ഇതിന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് ഓരോ അടയാളം കാണാം എ എഫ് എസ് അതുപോലെ ഡി എക്സ് എഫ് എക്സ് ഇ എഫ് എസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നമ്പറുകൾ നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ലെൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ലെൻസ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നെജ്മു ഫോർ ഐ ഷൂട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഐ ഷൂട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഓരോ വിധത്തിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യണതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈഡ് ലെൻസ് നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൈക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഏതാണ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇ എഫ് ലെൻസ് ഇ എഫ് എസ് ലെൻസ് എഫ് എക്സ് ലെൻസ് ഡി എക്സ് ലെൻസ് അതുപോലെ യു എസ് എം പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് മോട്ടറുള്ള ലെൻസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സാധാരണയായി നമുക്ക് രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ക്യാമറകളാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫഷണൽ സീരീസിലുള്ള ഫുൾ ഫ്രെയിം ക്യാമറകൾ അതായത് ക്യാമറയുടെ ഫ്രെയിം ക്യാമറയുടെ സെൻസർ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഉള്ള ഫുൾ ഫ്രെയിം ക്യാമറകൾ രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ നമ്മൾ അമേച്ചർ ആയിട്ടും അതുപോലെ ബിഗ്നേഴ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എ പി സി സൈസ് ചെറിയ സൈസുള്ള ക്യാമറകൾ ഈ രണ്ട് ക്യാമറക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെൻസുകളാണ് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കനോണാണ് നമ്മൾ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം കനോണിൻ്റെ വൺ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ അതുപോലെ നയൻറ്റി ഡി എയ്റ്റി ഡി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ക്യാമറകളൊക്കെ എ പി സി സൈസ് ക്യാമറകളാണ് ഈ എ പി സി സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോപ്പ് സെൻസറുള്ള ചെറിയ ക്യാമറകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസുകളാണ് ഇ എഫ് എസ് ലെൻസുകൾ കനോൺ ഇ എഫ് എസ് ലെൻസുകൾ എന്നാണ് അതിന് പറയാം കനോണിൽ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഫുൾ ഫ്രെയിമിന് പോകുമ്പോൾ അതായത് സിക്സ് ഡി മാർ ഡി വൺ ഡി എക്സ് തുടങ്ങിയ ഫുൾ ഫ്രെയിം ക്യാമറ വലിയ സൈസുള്ള ക്യാമറകൾക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫുൾ ഫ്രെയിമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലെൻസുകളാണ് ഈ ലെൻസുകൾ ഇ എഫ് ലെൻസുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടാം അപ്പോൾ കനോണിലാണെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് സെൻസറിന് നമ്മൾ ഇ എഫ് എസ് ലെൻസുകളും ഫുൾ ഫ്രെയിമിനാണെങ്കിൽ ഇ എഫ് ലെൻസുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ കനോണിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വെർഷനാണ് മിറർലെസ് ക്യാമറകൾ അപ്പോൾ കനോൺ മിറർലെസ് ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസിൻ്റെ വെർഷനാണ് പുതിയ ഒരുപാട് ലെൻസുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആർ എഫ് ലെൻസുകൾ എന്നാണ് പറയുക കനോൺ ഇ ഒ എസ് ആർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളെ മിറർലെസ് കനോണിൻ്റെ മിറർലെസ് ക്യാമറയുടെ പേരാണ് ആർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എഫ് ലെൻസുകളാണ് മിറർലെസ് ക്യാമറയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയ ഒരുപാട് ആർ എഫ് ലെൻസുകൾ കനോൺ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ മിറർലെസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ എഫ് ലെൻസിലേക്ക് പോകാം ഈ മിറർലെസ് ക്യാമറേനെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ പഴയ ഇ എഫ് ഇ എഫ് ലെൻസ് ഇ എഫ് എസും ഇ എഫ് ലെൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ശരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ മിറർലെസ് കനോൺ മിറർലെസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ എഫ് ലെൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആർ എഫ് ലെൻസുകൾ കനോൺ ഈ ഇടായിട്ട് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്യാമറകൾ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നിക്കോൺക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിക്കോണിൽ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് സെൻസ് ക്രോപ്പ് സൈസ് ഉള്ള ക്യാമറകൾ അതായത് വൺ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ
പിന്നെ നിക്കോൺ തന്നെ നമുക്ക് മിറർലെസ് ക്യാമറയ്ക്കുള്ള ലെൻസുകളാണ് സെഡ് സീരീസ് ലെൻസുകൾ നിക്കോണിൻ്റെ മിറർലെസ് ക്യാമറ സെഡ് സെവൻ സെഡ് സിക്സ് ആ സീരീസ് ആണല്ലോ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലെൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ലെൻസുകളും സെഡ് ലെൻസുകളാണ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുക സെഡ് ലെൻസുകൾ സെഡ് ലെൻസുകൾക്ക് നമുക്ക് ഡി എക്സും എഫ് എക്സും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എഫ് എക്സ് സീരീസിലുള്ള സെഡ് ലെൻസിലെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ലെൻസുകൾ എസ് ലൈൻ ലെൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ് ചിഹ്നം ഉണ്ടാവും എസ് ലൈൻ ലെൻസുകൾ എന്നാണ് നിക്കോണിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ലെൻസുകൾക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സോണിയിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ സോണിയുടെ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകൾ അധികം അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ഉള്ളത് തന്നെ സോണിയുടെ ഫുൾ ഫ്രെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എ എമൗണ്ട് ലെൻസുകളാണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ മിറർലെസ് ആണ് കൂടുതൽ സോണിയുടെ നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് മിറർലെസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന മൗണ്ട് ലെൻസുകളാണ് നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്രെയിം സോണിയുടെ എ സെവൻ ത്രീ എ സെവൻ ടു എ സെവൻ ആർ ത്രീ എ സെവൻ ആർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ലെൻസുകൾക്ക് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സോണിയുടെ ക്രോപ്പ് സൈസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്രോണിയുടെ സോണിയുടെ ക്രോപ്പ് സൈസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇ മൗണ്ട് ലെൻസുകളാണ് ഇപ്പോൾ സോണിയുടെ ക്രോപ്പ് സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ സിക്സ് ഫോർ ഡബിൾ സീറോ അതുപോലെ സിക്സ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സോണിയുടെ ക്രോപ്പ് സെൻസർ മിറർലെസ് ക്യാമറകൾക്ക് നമുക്ക് ഇ മൗണ്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ലെൻസുകൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പ്രൊഫഷണൽ ലെൻസുകൾ ഇപ്പോൾ കനോണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ റെഡ് റിങ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് നിക്കോണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ റിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ പിന്നെ സോണിയുടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജി എന്നറിയാം ജി മാസ്റ്റർ ലെൻസുകൾ ജി മാസ്റ്റർ ലെൻസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സോണിയുടെ ലെൻസുകളാണ് ജി മാസ്റ്റർ ലെൻസുകളും ജി സീരീസ് ലെൻസുകളൊക്കെ ജി മാസ്റ്ററാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല ലെൻസുകൾ അങ്ങനത്തെ ലെൻസുകൾ നമുക്ക് എഫ് നമ്പർ വളരെ കുറവ് കിട്ടും അത് മാത്രമല്ല അതിൽ ഗ്ലാസും എലിമെൻ്റ് ഒക്കെ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ലെൻസുകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ലെൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് മോട്ടർ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കനോൺ ആണെങ്കിൽ എസ് ടി എം മോ മോട്ടർ വരുന്നുണ്ട് യു എസ് എം മോട്ടർ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കനോണിൻ്റെ ഫോക്കസ് മോട്ടർ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യു എസ് എം ഫോക്കസ് മോട്ടർ ഉള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് എസ് ടി എമ്മും കിട്ടും യു എസ് എമ്മും കിട്ടും യു എസ് എം അൾട്രാസോണിക് മോട്ടർ ആണ് രണ്ടും ഫാസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടും സൈലൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈലൻ്റ് വരുന്നത് യു എസ് എം ലെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യു എസ് എം മോട്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിന്നെ ഫോക്കസ് മോട്ടറിൻ്റെ സൗണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ വരാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് യു എസ് എൽ എം യു എസ് എം ലെൻസുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാം മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഇഷ്യൂ ഇല്ല അതല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എം ആണ് നല്ലത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് യു എസ് എം ആണെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് പിന്നെ അതുതന്നെ നിക്കോണിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ എഫ് എസ് ലെൻസുകൾ കിട്ടും എ എഫ് എസ് ലെൻസുകൾ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസുകളാണ് എ എഫ് എസ് എ എഫ് എസ് ലെൻസുകൾ സോണിലാണെങ്കിൽ എസ് എസ് എം കിട്ടും എസ് എസ് എം എന്ന് പറയുന്ന ലെൻസുകൾ നമുക്ക് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ആയിട്ട് നല്ല സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോട്ടറിലാണ് എസ് എസ് എം ലെൻസുകൾ പിന്നെ നമ്മൾ ലെൻസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ലെൻസിൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ലെൻസിൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആ പിന്നെ ലെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ വളരെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ തരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ലെൻസിനുള്ളത്തെ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ലെൻസുകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കനോൺ ആണെങ്കിൽ ഐ എസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഐ എസ് അതുപോലെ നിക്കോൺ അങ്ങനെ നിക്കോണിൻ്റെ ലെൻസുകളാണെങ്കിൽ വി ആർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും വി ആർ ലെൻസുകളാണ് നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ റിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നിക്കോണിൽ വരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സോണിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒ എസ് എസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി ഷോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒ എസ് എസ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അപ്പർച്ചർ നമ്പറും കൂടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും ഈ ലെൻസുകളല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ലെൻസുകൾ മാർക്കറ്റുണ്ട് ഫ്യൂജിനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെൻസുകളുണ്ട് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ ലെൻസുകൾ ഇറക്കുന്നത് ഫ്യൂജിനോൺ ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭ്യമായിരുന്ന ടാമ്രോണ് സിഗ്മ പോലുള്ള ലെൻസുകളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് മിറർലെസ് ക്യാമറകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പുതിയ ലെൻസുകളുള്ള ഒരു ഒരു കളക്ഷൻ തന്നെ സാമ്യാങ്ങിൻ്റെ പുതിയ ലെൻസിനൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലെൻസാണ് മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ സോണിയുടെ ഒരു ലെൻസ് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം രണ്ടോ മൂന്നോ ലെൻസുകൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ലോങ് വീഡിയോ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ലോങ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കണ്ടിരിക്കണ്ടേ ബോർ അടിക്കണ്ടേ എന്തായാലും അപ്പോൾ ഈ ലെൻസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നിട്ട വീഡിയോയും കാണാം ഈ വീഡിയോയും കാണാം കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടും വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോ ഇട്ട് കുറേ കാലമെങ്കിലും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ക്യാമറകളോ അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസുകളൊക്കെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് സോ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്